நண்பர்களை நம்ம வீட்டுல எதிர்பாராத விதமா யாருக்காவது எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு முடிந்த பகுதியில இருந்து ரத்த போக்கு ஏற்படுதுங்க அது மட்டும் இல்லாம வீக்கம் ஏற்படுது வலியும் ஏற்படுன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நம்ம ஒத்தடம் குடுக்கலாமா சோ அப்படி குடுப்பீங்கன்னா எந்த மாதிரியான ஒத்தடம் குடுப்பீங்க மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேக்குறாங்க நம்ம வீட்டுல இருக்க வயதான பீப்புள் ரொம்ப நாளா மூட்டு வலி மூட்டு வலினால கால் வீங்க போயிருக்கு முது வலி எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நீங்க எந்த மாதிரியான ஒத்தடம் குடுப்பீங்க மறக்காம அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோல பெண்களுக்கு மாதவிடை போக்கப்ப ரொம்ப வயிற்று வலி இருக்குங்க சோ அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒத்தடம் கொடுக்கலாம் என்றதையும் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் சோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது சுடுதானி ஒத்தடம் ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் எப்படி முறையா கொடுக்கணும் சோ இது கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன பயன் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிகிச்சை முறையா நீங்க முழுவதும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இது வரைக்கும் நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நண்பர்களை முதல்ல நம்ம ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் பத்தி பார்க்கலாம் அதை எந்தெந்த கண்டிஷன்களும் கொடுக்கலாம் என்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஸ்பிரெயின் சொல்லுவாங்க நம்ம விளையாடும் போது அல்லது எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பொருளை நகர்த்தும் போது நமக்கு சுருக்கு ஏற்படலாங்க சோ அந்த சுருக்கு ஏற்பட்ட பகுதியில நம்ம ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாங்க இரண்டாவது ஃபிராக்சர் நம்ம வீட்லயோ அல்லது ரோட்லயோ நம்ம போகும்போது எதிர்பாராத விதமா நமக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டனா முடிந்த பகுதியில இருந்து ரத்த போக்கு வீக்கம் ஏற்படுங்க சோ அந்த பகுதியில நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாங்க அதாவது முடிந்த பகுதியில இருக்க ரத்த குழாய் டேமேஜ் ஆகுங்க அதனால அந்த ரத்த குழாயில இருந்து ரத்தம் வெளியேறுங்க சோ நம்ம ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கறதுனால அந்த முடிந்த ரத்த குழாய நம்ம சுருக்கம் செய்து அதுல இருந்து ரத்தம் வெளியேறதை தடுக்க முடியும் அதனால வீக்கம் ஏற்படுதும் நம்ம குறைக்க முடியுங்க சோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு முதலதிவின் கூட சொல்லலாம் நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்க போறீங்கன்னா முறிந்த எலும்பு ஓப்பனா இருந்தாலும் குளோஸ்டா இருந்தாலும் அந்த முறிந்த எலும்புக்கு கீழே ஒரு தட்டையான ஒரு பொருளை வச்சு இம்மோபிலைஸ் செய்யுங்க அந்த முறிந்த எலும்பை சுற்றி ஒரு தூய்மையான துணியினால கவர் பண்ணி வைங்க அடுத்துதான் நீங்க இந்த ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுங்க சோ இதெல்லாம் சேர்ந்துட்டு நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுங்க குறிப்பா நீங்க ஒன் நாட் எயிட் டூ கால் பண்ணுங்க மூன்றாவது நம்ம எந்த கண்டிஷனுக்கு ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் பிளீடிங் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால மூக்குல இருந்து ரத்தம் முடியும் இந்த ஃபுட்பால் பிளேயருக்கு இந்த மூக்குல இருந்து ரத்தம் முடியும் நேச்சுரல் போன் ஃபிராக்சர் ஆகி ஸோ அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு நம்ம மூக்கினுடைய மேற்புற பகுதியில ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுப்பதன் மூலயமாக அந்த மூக்குல இருந்து ரத்தம் வடிதலை குறைக்க முடியுங்க நான்காவது பார்த்தோம்னா இன்ஜெக்ஷன் அதாவது நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்தா பிற கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஊசி போட்ட இடத்துல நம்ம வீக்கமும் வலியும் இருக்கும் சோ அந்த பகுதியில நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாங்க ஐந்தாவது பார்த்தோம்னா இன்செக்ட் பைட்ஸ் அதாவது ஏதோ பூச்சி கடிச்சு உங்களுக்கு வீக்கமும் வலியும் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த வீக்கத்தையும் வலியும் குறைக்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கலாங்க ஆறாவது பார்த்தோம்னா லோக்கலைஸ்ட் இன்ஜுரி அதாவது ஏதாவது ஒரு சிறிய வடிவிலான உங்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டு உள்காயம் ஏற்பட்டு அந்த பகுதியில வீக்கம் ஏற்படுது வலி இருக்குன்னா சோ அந்த இடத்துல ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுத்தோம்னா அந்த வீக்கத்தையும் வலியும் குறைக்கலாங்க ஏழாவது பார்த்தோம்னா ஃபீவர் அதாவது உங்களுக்கு லேசான நடுநிலையான ஒரு காய்ச்சல் இருக்குன்னா அந்த காய்ச்சலை குறைக்க நீங்க இந்த ஐஸ் கட்டி ஒத்தனத்தை உங்க தலைப்பகுதியிலோ அல்லது உடல் முழுவதும் நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுப்பதன் மூலயமா காய்ச்சலை குறைக்க முடியுங்க முக்கியமா இந்த ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் குறைந்தது பதினைந்துல இருந்து இருபது நிமிடம் ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்கணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஐஸ் கட்டியினுடைய அளவு கரெக்டா இருக்கணும் அது சேமல் சொல்லணும் இந்த வேரல் அடிப்படுதுன்னா இதற்கு ஐஸ் கட்டியினுடைய அளவு கொஞ்சமா இருந்தா போதுங்க அதுவே தொடைப்பகுதியில அடிப்படுதுன்னா அதற்கு ஐஸ் கட்டியினுடைய அளவு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் சோ நீங்க செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஐஸ் கட்டியினுடைய அளவும் ரொம்பவே முக்கியங்க மூன்றாவது நீங்க ஒரு ஐஸ் பேக் எடுத்துட்டு ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஐஸ் பேக்க ஒரு துணினால கவர் பண்ணிட்டு அடுத்தது நீங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்கலாங்க சோ இந்த ஒரு சில வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஐஸ் கட்டி ஒத்தனம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சோ நம்ம அடுத்ததா சுடுதனி ஒத்தனம் எந்தெந்த கண்டிஷனுக்கெல்லாம் கொடுக்கலான்றத பாக்கலாங்க முதலாவதா பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டுல ரொம்ப நாளா அந்த மூட்டு வழியினால அவதி பாடுறவங்க கால் வீங்கி இருக்கவங்க அது மட்டும் இல்லாம முது வழியினால அவதி பாடுறவங்களுக்கு சுடுதனி ஒத்தனம் கொடுக்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாம கடுமையான வயிற்று போக்கினால வயிற்று வழியினால அவதி பாடுறவங்களுக்கு வயிற்றுடைய மேற்புற பகுதியில சுடுதனி ஒத
ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுனா அந்த சமயத்தில் நம்ம காய்ச்சலை குணப்படுத்த அல்லது கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம ஏதாவது பண்ணியே தாங்க ஆகணும் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் எப்படி நம்ம கிட்டே இருக்க பொருளை வச்சு காய்ச்சலை மேனேஜ் பண்ணலான்றத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் ஹெல்த்தை மோட்டிவேட் பண்ண நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ எங்களுடன் கை கொடுக்க நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய தமிழ் மொழி கோஸ் ஃபேமிலியில் ஜ